En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y es, como siempre, hermanos, un grande gusto estar con ustedes. Y nosotros queremos, como siempre, empezar nuestra conversación invitando a María de estar con nosotros. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. También, al rezar la Sabe Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Cantamos también Santa María del Camino. Queremos invitar a María, Santa María del Camino, de caminar con nosotros. Realizamos la oración que le gusta más, es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rega para nosotros pecadores. Ahora, en, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos evitar de venir con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro más interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Abba Padre. Vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros y <coughs> iluminar nuestro intelecto con los rayos de su luz. Y al mismo tiempo pedí al Espíritu Santo de encender en nosotros el fuego interior de su amor. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones fieles. En cien ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. 
y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Como era principio, ahora siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, rega para nosotros. San José, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. San Ignacio Leola, rega para nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rega para nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos, y como siempre yo prometo de rezar por ustedes. Permite de rezar por ustedes y voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. Que la Santa Misa. Gracias a Dios por la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Le voy, le voy a poner sobre el altar. Le voy a poner sobre el altar. Y rezar las oraciones siguientes. Una voy a rezar por ustedes para que puedan... Abrirse al Espíritu Santo. Nuestra santificación depende en estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así, hermanos. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención es rezar por sus familias. Especialmente los, sus hijos o parientes quienes están lejos de Dios. Lejos de Dios. Para que ellos puedan entender que nuestra felicidad viene con nuestra relación con Dios. Solamente Dios puede darnos la alegría que estamos buscando. Finalmente me gustaría rezar por los moribundos, por los que van a morir hoy. Para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. Amén.
Viene mani, se stiamo in mese di maio, e stiamo trattando di dare un, una riflessione corta sobre Maria in cada dia del mese di maio. Primer dia fue les invité de rezar cada mañana a levantarse, oh señora mía, oh madre mía. Segundo día les invité de rezar durante el día el Angelus o Regina Chile, una oración que honra a María. Rezar Regina Chile y Angelus Ocala tres veces cada día. Tres veces cada día. Y luego sugerí ayer de rezar el Ave María y se llama el Ave María Dorado. Una oración, el Ave María, rezarla con calma. Y hoy me gustaría sugerirle otra práctica mariana, promedio de encuentro. Promedio de encuentro. Hace 450 años atrás, en Francia, había un joven. que estaba bajo una desolación muy profunda. Y todos nosotros a veces experimentamos la, la desolación. Él experimentaba una, una desolación muy profunda. No podía dormir, no podía comer, estaba perdiendo mucho, mucho peso, y enfermándose. Él vivía en un tiempo donde había una herejía llamada Hansenismo. Hansenismo decía que hay pocos que iban a salvarse. Y él estaba convencido que él no iba a salvarse. Este le llevó al al punto de la desesperación. Pero un día, él estaba caminando, en la ciudad de París, y él entró en una iglesia en París llamada Nuestra Señora de la victoria. Al entrar, había visto una estatua muy hermosa en María. Acercándose a ella, se puso de rodillas y estaba escrito en un cuadro una oración a María, compuesta por San Bernardo. Y la oración es el acordaos, en inglés memorare, el acordaos, de San Bernardo. El joven, con mucho fervor, el joven con mucho fervor, se puso a rezar la oración. Y al terminar la oración, el joven experimentó un milagro. Fue como una densa nube de desolación, desapareció. Y el sol empezó a brillar, los pájaros cantar. 
Elle experimentaba la francés joie de vivre, la alegría para vivir. Fue a la escuela, sacó su título en leyes, decidió de hacerse sacerdote, fue mandado como misionero, convirtiendo miles, regresó a Francia, Francia. le hicieron obispo, tenía treinta y pico de años, escribía libros muy famosos, fundó una congregación, y murió a los cincuenta y pico de años, y ahora este hombre es un santo. Y el nombre de este santo es San Francisco de Sales. Pero lo que quiero decirles es, hermanos, cuando nos encontramos en la desolación, Y todos pasamos por el túnel oscuro de la desolación. Deberíamos acudir a María. Acudir a María. Y podríamos rezar el acordaos, esta oración famosa a la Santísima Virgen María. Amén. Así sea. Es nuestra reflexión mariana hoy, el 5 de mayo. Bien, hermanos y hermanas, hoy es el primer viernes del mes de mayo. El primer viernes del mes es dedicado a al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes podrían ver en mi estudio un retrato muy hermoso al Sagrado Corazón de Jesús. Y al lado hay un retrato de Santa Margarita María la Cup. Jesús apareciendo a ella. Jesús dijo... A Santa Margarita María Lecoq. <coughs> Ahí el corazón que ama tanto y recibe nada más que ingratitud. Consuela mi corazón. Una de las maneras de consolar el sagrado corazón de Jesús. Jesús le dijo a Santa Margarita María Lecoq. Es los primeros viernes del mes, nueve primeros viernes del mes. Y de ser una comunión de reparación por los pecados contra el Sagrado Corazón de Jesús. Pres hermanos de ir a la Santa Misa hoy día. Participar la misa plenamente, conscientemente y activamente. Y ofrecer su comunión en reparación por los pecados contra el corazón de Jesús. Contra los corazones de Jesús. ¿En qué manera podríamos ofrecer reparación cuando hay muchos pecados en el mundo? Pero yo, yo sugiero yo sugiero Yo sugiero, hermanos, a 
Officer, la comunión en reparación por tres cosas. Uno, por el aborto. Real Radio Católica Relevant Radio están rezando muchos acordados de María. Más que un medio billón de acordados. Implorando a María de intervenir para eliminar el aborto de la faz de la tierra. Porque querer o no querer, hermanos, el aborto es matar a un bebé inocente y debemos defender. Defender el niño que no puede defenderse. Desde la concepción, desde la concepción hasta la muerte natural, <clears throat> desde la concepción hasta la muerte natural, la vida, la vida, humana es sagrada, la vida humana es sagrada. Es sagrada. La vida humana es sagrada. Desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es sagrada. Segunda. Ofrecer la comunión en reparación por la agenda de transgenderismo. Y ese movimiento ideología en el país es muy fuerte. Empezando la escuela. Donde están insistiendo que niños pueden entrar en la escuela. Y decidir su propia identidad sexual. Un niño adolescente podría ir al, ir al hospital y regresar cambiando su sexualidad sin la permiso de sus papás. Eso es espantoso. Nosotros sabemos que Dios los creó hombre y mujer. Adán y Eva. La Biblia dice con mucha claridad sobre la identidad específica del hombre y la mujer con esas palabras de la Biblia. El hombre dejará a su madre y padre y el hombre se unirá a su mujer. Y los dos formarán una sola carne. Y lo que Dios ha unido que no separe los hombres. Estamos hablando, hermanos, del Sagrado Corazón de Jesús, el primer viernes del mes. ¿Cuál es lo que Jesús pidió a Santa Margarita María Le Cook? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Es vivir los primeros nueve viernes. Y hacer... Una comunión de reparación. Y una intención más. Una intención más es lo siguiente. Una intención más es lo siguiente. Ofrecer la comunión de reparación por la mayoría de los católicos en el país, en el mundo, quienes no practican la fe. That's right. La mayoría que no practican la fe. No practican la fe. Batizados, comunión, confirmación, y tal vez casados por la iglesia, pero no Pisa en el umbral de la iglesia. 
Gracias, Jesús, dijo, ahí el corazón que ama tanto. Y recibe nada más que gratitud, indiferencia. ¿Cómo duele el corazón de Jesús? Jesús dando el regalo mayor, su sangre en la cruz, y promoviendo, prolongando su sacrificio de la cruz en cada Santa Misa. Y la mayoría de los católicos, la mayoría, ni siquiera puede darle a Dios una hora cada semana. Qué dolor. Qué sufrimiento. No podrían darle Dale a Jesús una hora. Por eso, al comulgar hoy día en la misa, en reparación por el aborto, la sangre inocente de los niños derramado, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ofrecer esto a Dios Padre. En reparación por el transgenderismo que está contaminando, envenenando de la mente pequeños niños. Jesús dice, este sería el escándalo de la piedra de moler alrededor, alrededor de los cuellos de aquellos escandalizando a los inocentes. Finalmente, Pedir, implorar perdón por no apreciar el don sublime, el don sublime de la Santa Misa y la Santa Comunión. El Sagrado Corazón de Jesús dijo, ahí el corazón que ama tanto recibe nada más que indiferencia y gratitud. Vamos a tratar de consolar. Consolar el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Bien, hermanos, entramos en el pan de la Palabra de Dios. Y es cierto que la Palabra de Dios es, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, como dice el Salmo. La Palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. En ese tiempo litúrgico de la Pascua, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Y ya en capítulo 13 nos encontramos con San Pablo. San Pablo está... En una de sus misiones, está predicando la palabra de Dios. San Pablo llega a Antioquía, donde fueron llamados la primera vez cristianos, Antioquía. Y el sábado en la sinagoga, San Pablo se levanta y da una predica. Y la prédica que él da es a los judíos, la, la mayoría son judíos, es que no se dieron cuenta de quién era Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Jesús. No reconocieron a Jesús. Jesús fue condenado inocentemente. 
Jesús fue colgado en la cruz. Jesús murió bajo Ponce Pilato. Jesús fue sepultado. Pero Jesús resucitó. Y hay testigos vivos que Cristo realmente ha resucitado. Este es el mensaje de San Pablo. Él está predicando con mucha claridad y convicción lo que se llama el misterio pascual. El misterio pascual es el, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es el mensaje de San Pablo. Podríamos pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podamos como San Pablo predica la palabra de Dios con palabras pero también con nuestras acciones. Bien hermanos, el evangelio de hoy es lo siguiente. Ayer y hoy nosotros en la Santa Misa, la lectura Regresamos a la última cena. Estamos en la última cena con Jesús rodeado de sus apóstoles. Acuérdense que en la última cena Jesús hizo mucho. Ayer vemos a Jesús lavando los pies de los apóstoles, indicando que debemos estar listos para servir. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús instituyó en la última cena La Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y Jesús también instituyó orden sacerdotal, el sacerdocio. Y luego, hoy estamos en San Juan capítulo 14. En el contexto de la última cena otra vez. Y el pasaje hoy son nada más que seis versículos. Pero de gran importancia. Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros también Él dice no dejar sus corazones de ser inquietos o agitados. No dejar sus corazones estar agitados. Yo diría 
Está relacionado también, dice Jesús, de no preocuparse. No preocuparse. Yo pienso que varios de nosotros caemos en preocupaciones. El remedio sería una confianza en Jesús. Le voy a dar un pasaje paralelo. El pasaje paralelo, hermanos, es Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 es el corazón del sermón de la montaña. Sermón de la montaña es San Mateo capítulo 5, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Jesús dice lo siguiente. Pero sería bueno examinar nuestras vidas. ¿Nos preocupamos o no? Yo pienso que todos nosotros sufrimos de caer en preocupaciones por una, 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 falta, una falta de confianza, una falta de confianza en la Divina Providencia. Falta de confianza en la Divina Providencia. Jesús dice de, de mirar los pájaros del cielo y los lirios del campo. Estoy mirando en mi estudio ahorita y veo pájaros volando, pájaros cantando. Pácaros parece que son muy alegres. Pácaros que no están preocupándose. Pácaros que probablemente habían comido lo suficiente para que Dios provee por ellos. Y si Dios provee por los pácaros del cielo, ¿no va a proveer por nosotros? Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes han visto una vez un pájaro volando al psicólogo? ¿Ustedes han visto un pájaro volando al psicólogo para conseguir pastillas para superar la depresión? Yo pienso que no. Si Dios provee por los pacos del cielo, ¿no va a proveer para nosotros? Pues Jesús también da otro ejemplo de, la, de los campos, de los lirios del campo. Jesús dice que Salomón, Salomón, con su majestad no estaba vestido con tanta elegancia y belleza como los flores del campo. Jesús la da un resumen de esta actitud con una frase, una frase clave. Es Jesús dice, 
people scar Primero Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se le dará por añadura. Todo eso, hermanos, está en Mateo capítulo 6 relacionado con el evangelio de hoy. En Jesús dice no dejar sus corazones agitarse o inquietarse. No dejar sus corazones inquietarse. Luego Jesús sigue diciendo de no preocuparse de la comida. No preocuparse del, del vestido. Los paganos en el mundo se preocupan de estos. Más bien, buscar primero de Dios. Buscar primero de Dios y toda su justicia y toda se le dará por añadidura. Confiar en Dios. Precio manos es importante. Es importante confiar en Dios. Tratar de no preocuparse. Entregar nuestros problemas a Dios. Entregar nuestros problemas a María. Me gustaría decirles un cuento de la vida de un santo para darnos ánimo de confiar más y más en la divina providencia y no caer en preocupaciones. Había un santo que vivía al mismo tiempo de Juan Bosco. Su nombre es San José Cotaleño. Y ese santo fue conocido por su confianza en la Divina Providencia. Tanto que él había establecido era casi como una pequeña ciudad por los paralíticos, los discapacitados, los pobres, los enfermos. San José <coughs> Cotaleño. <coughs> y una vez, él era muy pobre, no tenía nada y confiaba en la divina providencia cada día. Una vez, él mandó a una persona para buscar pan. por los enfermos, pobres, residentes de su ciudad en Turín, cerca de San Juan Bosco. Y mandó una señora para buscar y traer pan a los pobres. Bella Señora dijo, pero Padre, de mi dinero. Me dijo, yo no tengo dinero. Respondió ella, pero ¿cómo voy a conseguir pan por los pobres si usted no me da pan a uh, dinero suficiente para comprar el pan? Me dijo, yo no tengo dinero. Vaya a la pan de día. Y el señor estaba pensando, ¿qué voy a conseguir pan si no tengo nada? Estaba caminando, reflexionando, ¿qué hago? 
¿Qué hago? Y en el camino hacia la panadería la señora Si topo con una mujer hermosa, majestosa, que le detuvo, digo, ¿dónde vas? Y ahí digo, bueno, Padre José me pidió de ir a la panadería para conseguir bastante pan por los pobres enfermos, pero yo no tengo nada. La señora majestosa le pidió de extender sus manos y le dio una bolsa. Y dijo, ¿puede usar eso para conseguir pan? Y desapareció la mujer majestosa. Y al llegar a la panadería, El dinero en la bolsa era bastante para pagar la deuda que tuvieron y pagar por el pan suficiente de cada de este día. Como decimos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Y esa mujer, hermanos, era la Santísima Virgen María. Bajo título, Madre de la Divina Providencia. Este cuento sirve para darnos ánimo. Para darnos ánimo. Para que no caigamos, hermanos, en preocupaciones inútiles, en desesperación en ansiedades, en nerviosismo. Más bien, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Este cuento es importante para mí porque antes de entrar en el seminario para estudiar para ser sacerdote, Yo era maestro en Filadelfia y el nombre de la escuela parroquial era Madre de la Divina Providencia. Es exactamente donde yo enseñé un año en la escuela antes de prepararme para ser sacerdote. Hermanos, hay que decir, Jesús en ti confío. Dios mediante. Primero Dios. Si Dios quiere. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No se ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? El Señor es mi roca y mi fortaleza. Estos son, hermanos, pasajes, son pasajes bíblicos, hermanos para darnos ánimo de confiar, hermanos, de confiar en la Divina Providencia. Por esta oración muy hermosa del Diario de Santa Faustina, cuál es, es 
Jesus, Jesus en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. En el día de Santa Faustina, es el libro que puede ayudarnos de dejar nuestras preocupaciones. Es el libro básicamente está relacionado con la Divina Misericordia. Abajo está escrito Jesús en ti confío. Hay número, número dos en el diario de Santa Faustina que dice de no preocuparnos del pasado. No preocuparnos del pasado. Más bien, ¿qué debemos hacer? Dejar el pasado. Dejar el pasado, hermanos, en el océano infinito de la Divina Misericordia. Si hemos hecho una buena confesión, una buena confesión general, ¿por qué preocuparnos del pasado? Eso no es de confiar en la misericordia infinita de Dios. Tampoco deberíamos preocuparnos del futuro. Porque, hermanos, nosotros no tenemos mañana. Leer Mateo capítulo, capítulo, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Jesús dice, cada día tiene preocupación suficiente. No preocuparse de la mañana. Y ese pasaje bíblico que me encanta, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Qué pasaje hermoso. Buscar primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás se dará para dura. Pues hermanos, hoy hermanos, hoy queremos Poner todos nuestros miedos, ansiedades, preocupaciones, dudas en las manos de María. Podríamos rezar hoy. Renovar nuestra acta de consagración de María con esas palabras. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya. Oh Madre de bondad, guarda mí y defiende mí como cosa y posesión tuya. Amén. Hermano, le invito a compartir nuestro mensaje a sus amigos. 
y yo le voy a impartir mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga a todos ustedes, hoy, mañana y para siempre.